Assalamu alaikum class. Uh, today, online class of physiology. The topic of today's lecture is sensory system. Uh, sensory system is a continuation of our last lecture, that is nervous system, uh, that relate to the um, action potential, all of these uh, detail about the dendrites, exon, nerve impulses, and current, uh, and everything. Now we have to start our lecture okay Jim before going to the uh, sensory system uh, we consider uh, the component of the sensory system the first main component or the member of the sensory system is the sensory receptors the receptors receptors uh, sensory receptors are these receptors which is responsible for the conduction or reacting of nerve. Uh, these are the specialized sensory uh, nerve which is capable to reacting or uh, uh, reacting against any stimulus. That stimulus may be external stimulus. For example, any external stimulus that might be born, uh, any cut any uh, infection any bacterial infection or it, it might be um, uh, any um, pollen that cause itching or some of the internal changes uh, inter internal changes normally uh, for example that include the uh, inflammation condition where there is some release of the neurotransmitter there is some release of a mediator which is which is which cause the uh, some disturbance to the body. Um, these um, these receptor generating react when, when these receptor react to the uh, stimulus, then generate the impulses. Impulses means they generate the current through, and these current pass through the uh, another nerve that is afferent, and that afferent. Um, nerve are convey the message or this uh, the information toward the cns okay now what is the function of the sensory system or you can say what is the function of these sensory pathway most of the function of these sensory pathway is divided in four uh, portion the first is reception reception means we consider about the sensory receptors, the reaction, the sensation, and each or everything which relate to the receptors of the uh, sensory system. Secondly, conduction. Third one is transmission and then integration. These are the four main component of the sensory system or sensory pathway. अगर हम इसको इस तरह ले लें, for example, सबसे पहले हमारे पास sensation होती है. Sensation का मतलब ये है, सबसे पहले हमारे पास कोई भी stimulus आता है, वो receptor sensory receptor के साथ bind करता है, वो bind करता है या attached होता है receptor के साथ, जब वो sensory receptor activate होता है, तो वो transmer, वो उसमें change वो feel करता है, या कोई भी change और वो feel करता है, उसको हम transduction बोलते हैं, then these change, जो change कोई भी change है, like कोई pollen है, कोई irritant है, कोई ऐसे substance है, जो body ने sense किया, body के उपर जो different receptors है, उसने sense कर लिया है कि यहाँ पे कोई foreign body substance आया है, कोई unwanted substance है जो के irritation cause करा रहा है या जो body के requirement नहीं है तो वो उसने sense कर लिया by sensory receptor इसके बाद ये transduction होती है transduction के बाद हमारे पास ये signal जो है या ये information कि अब कोई चीज body के sense by body ने sense कर ली ये transmission होती है ये transmit होती है toward the CNS toward the central nervous system. The central nervous system में क्या होता है? उस information में ये वो जो signal इसको मिला है, उसके according interpretation होती है. ये interpretation का मतलब ये है कि अब ये ये signal तो आ गया हाँ, body ने ये change feel कर लिया है. अब इसके against क्या करना है? उसको हम integration बोलते हैं. और वो CNS उसके against फिर अपना पूरा pathway start करता है. और वो अपना signal जो है toward that part of the body जहाँ पे sense जहाँ पे sensory receptor ने कोई change feel किया है, उसके through efferent nerve के through अपना signal 
कन्वे करता है ओके जी अच्छा जी ये तो हमारे पास पाथवे था देन सेंसेशन व्हाट इज सेंसेशन सेंसेशन एंड परसेप्शन परसेप्शन ये क्या है ये ये हमारे पास जब स्टार्ट होती है जब सेंसरी रिसेप्शन होती है मतलब देर इज अंस रिसेप्टर की जो बाइंडिंग है सेंसर रिसेप्टर की बाइंडिंग है एन स्टिमुलर वो डिटेक्शन करती है या डिटेक्ट होती है फॉर एग्जांपल किसी भी सेंसर रिसेप्टर जैसे आप किसी भी हॉट चीज को टच करते हैं तो हमारा उसके लिए पर्टिकुलर सेंसरी रिसेप्टर है वो वो फील करता है कि दैट इज इंक्रीज विद द टेम्परेचर अगर आप कट लगता है तो कट के कुछ और सेंसेस होते हैं कोल्ड टेम्परेचर का कुछ और सेंसेस होते हैं दैट इज सेंसेशन नाउ द सेंसर रिसेप्टर कैन डिटेक्ट स्टिमुलाइट आउटसाइड एंड इनसाइड जैसे हमें पता है कि ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को आउटसाइड भी और इन ऑफ द बॉडी भी ओके सेंसरी ट्रांसक्शन इज अ कन्वर्जन ऑफ अ स्टिमुलस एनर्जी इन टू अ चेन इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू अंसर रिसेप्टर सेंसरी ट्रांसक्शन क्या है इट इज अ कन्वर्जन ऑफ अ स्टिमुलस एनर्जी इन टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो स्टिमुलस एनर्जी है जो भी हमारे पास स्टिमुलस है उसने जो जो इंफॉर्मेशन uh, दी है उसको पोटेंशियल या मेम्ब्रेन के इम्पल्सिस में कन्वर्ट करता है और उसको सेंसर रिसेप्टर को सेंसर रिसेप्टर की मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है दिस चेंज मेम्ब्रेन पोटेंशियल इस कार रिसेप्टर पोटेंशियल और जो मेम्ब्रेन में पोटेंशियल में चेंज आता है उसको हम नॉर्मली रिसेप्टर पोटेंशियल बोलते हैं ओके जी ये हमारे पास एक मैकेनिज्म है एक स्टडी मैकेनिज्म है जिसमें हमने तीन डिफरेंट टाइप के स्टिमुलस लिए हैं और उसको बताया गया है कि रिसेप्टर कैसे हमारे पास एंडिंग uh, पे uh, जो है वो सेंस uh, करते हैं उसकी ट्रांजेक्शन कैसे होती है और प्रोपोगेट कैसे होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऑप्शन वन ए है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरोन फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरोन विद फ्री नर्व ओके फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन विद फ्री नर्व एंडिंग जैसे हमारे पास इसमें नॉर्मली हमारे पास जो स्टिमुलस आता है वो कोल्ड स्टिमुलस आता है कोल्ड का मतलब वो एक कोई ऐसी चीज जिसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम हो जो कोल्ड टेम्परेचर हो और मोस्टली टेम्परेचर हमारे पास रिलाय करता है जीरो टू फोर तो फोर डिग्री सेंटीग्रेड उसको ये बॉडी सेंस करती है यहाँ पे जो हमारे पास स्टिमुलस होते हैं यहाँ पे जो फ्री एंड नर्व एंडिंग होती है वो जनरेटर पोटेंशियल होते हैं ये और ये जनरेटर पोटेंशियल है हमारे पास इसके जो होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन विद फ्री नर्व एंडिंग दिस इज द फ्री नर्व एंडिंग ओके सेकेंड हमारे पास होते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरोन विद इनकेप्सुलेटेड नर्व एंडिंग दीज आर द इनकेप्सुलेटेड नर्व एंडिंग अगर हम इसको देखें फर्स्ट वाला जो है एग्जाम्पल वो नर्व की वो फ्री है यहाँ पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे अगर हम इसके एंडिंग को देखें तो एक पूरा इनकेप्सुलेशन हुई ये एक कवर्ड हुआ हुआ है ये जो नर्व एंडिंग है ये कवर्ड हुआ है यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल जनरेट होता है या मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है ये एग्जाम्पल ये जो स्टिमुलस की एग्जाम्पल है ये हमारे पास नॉर्मली प्रेशर स्टिमुलस कोई भी प्रेशर बॉडी के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होता है उसके लिए ये होता है सेकंड uh, हमारे पास जो है जो थर्ड वन है वो सेंसरी रिसेप्टर्स है सेंसरी रिसेप्टर्स साइनेप्सिस विद द फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन ये हमारे पास नॉर्मली टेस्ट जो शुगर है या टेस्ट के जो रिसेप्टर्स है उनमें होता है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो साइनेप्टिक वेजिकल है वो सिमिलर लाइक जो साइनेप्टिक वेजिकल जो सेंसर रिसेप्टर्स है वो फर्स्ट ऑर्डर साइनेप्टिक वेजिकल्स होते हैं यहाँ पे रिलीज आप यहाँ पे देखें यहाँ पे रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर होता है ठीक है यहाँ पे रिलीज कोई भी ट्रिगर आया ट्रिगर का मतलब ये है हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल है कोई भी टेस्ट एक्चुअली इज द टेस्ट टेस्ट बर्ड कह लें या टेस्ट रिसेप्टर्स कह लें तो उसमें क्या होता है यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देर इज द रिलीज ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर ओके न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं इन डेंड्राइड को एक्टिवेट करते हैं इनके साथ बाइंड करते हैं अगर हम इन चीज तीनों की बात करें कोल्ड स्टिमुलस प्रेशर स्टिमुलस एंड टेस्ट स्टिमुलस That is uh, really, uh, activate 
uh, the the terminal activity is free nerve ending second ke encapsulated hai aur yahan agar hum dekhe to yahan pe hamare paas receptors present hai lekin yahan potential present hota hai lekin yahan synaptic vesicles hote hain synaptic vesicles hote hain jo ke release karte hain neurotransmitter ko okay ji ab hum dekhte hain ki first ki example le le cold stimulus aaya cold stimulus mein kya hua stimulus ne bind kiya sense kiya yahan जनरेशन जनरेशन ये जनरेट हुआ एक पोटेंशियल वो पोटेंशियल क्या हुआ थ्रू थ्रू एक्सॉन हमारे पास फॉरवर्ड हुआ और नर्व इम्पल्स इसमें प्रोड्यूस हुई ये नर्व इम्पल्स ट्रांसफर होते होते हमारे पास इस एंड में आ जाते हैं और इस एंड में ये प्रोपोगेट करते हैं इन टू दी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब फर्स्ट बाइंड टू दी अगर हम बात करें बाइंड टू द रिसेप्टर इसने इसने पोटेंशियल जनरेट किया वो टारगेट है वो पोटेंशियल थ्रू एज ए इम्पल्स ट्रांसफर हुआ और प्रोपोगेट हुआ सी एन एस में सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होता है ठीक है यहाँ थोड़ा डिफरेंस है यहाँ रिसेप्टर पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर फ्रॉम द सेंसर रिसेप्टर यहाँ देखिए यहाँ रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर फ्रॉम सेंसर रिसेप्टर इसने क्या किया इसने ट्रिगर किया किस चीज को नर्व इम्पल्स को यहाँ पे हमारे इस पूरे एग्जाम में नर्व इम्पल्स एज ए करंट कंडक्ट होते 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 हमारे पास सी एन एस में प्रोपोगेट होता है और हमारे पास जो कमांड है वो सी एन एस तक चला जाता है ओके ओके जी ये तो हमारे पास थी कि सेंस बॉडी ने सेंस किया रिसेप्टर ने सेंस रिसेप्टर ने कोई चेंज सेंस किया फॉर एग्जांपल हमारे पास कोल्ड सिमिलस था प्रेशर सिमिलस था एंड द थर्ड वन इज नॉर्मली टेस्ट रिसेप्टर अब ट्रांसमिशन क्या है आफ्टर द नह एनर्जी ट्रांसड्यूस इन रिसेप्टर पोटेंशियल सम सेंसरी सेल जनरेट द ट्रांसमिशन टू द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द सी एन एस जब हमारे पास ये एनर्जी ट्रांसड्यूस होती है रिसेप्टर पोटेंशियल जैसे वहाँ रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट हुआ थ्रू इम्पल्स वो ट्रांसफो ट्रांसफर हो गया और वो ट्रांसमिशन उसकी हो गई ट्रांसमिट हो गया टूवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम Sensory cell without axon release neurotransmitter at the synapses with the sens sensory neuron. ये सेंसरी सेल्स नॉर्मली अगर हम टेस्ट बर्ड की बात करें या टेस्ट रिसेप्टर की बात करें तो विदाउट एक्सोन रिलीज करते हैं न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर सैनपसिस पे विद सेंसरी न्यूरोन ओके ओके जी लार्ज रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट मोर रिपोडक्शन इफ अगर हमारे पास लार्ज रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो रैपिड uh, होगा इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन नॉर्मली इंफॉर्मेशन व्हेन द इंफॉर्मेशन जब सीएनएस uh, में हमारे पास कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है तो इंटीग्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है इंटीग्रेशन का फेनमिना स्टार्ट हो जाता है ठीक है सम रिसेप्टर पोटेंशियल आर इंटीग्रेटेड थ्रू समेशन जो बहुत सारी हमारे पास सिग्नलिंग होती है बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं वो जब मिलते हैं या उनका जो कॉम्बिनेशन होता है ये कंबाइंड फॉर्म में ये सब सारे को मिला के एक इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करते हैं परसेप्शन व्हाट इज परसेप्शन परसेप्शन आर द परसेप्शन इज वर्किंग ऑफ अ ब्रेन टूवर्ड द स्टिमुलस आप कह लें कि जो ब्रेन है वो उस स्टिमुलस के गेन उसने क्या करना है ये कंस्ट्रक्शन करनी है और स्टिमुलस वो क्या है स्टिमुलाई फ्रॉम दी डिफरेंट सेंसर रिसेप्टर जैसे हम अगर बात करें डिफरेंट सेंसर रिसेप्टर ट्रेवल एज एक्शन पोटेंशियल लॉन्ग दी न्यूरोल पाथवे अगर हम पिछले स्लाइड की बात करें तो हमारे पास तीन सेंसर रिसेप्टर है नॉर्मली uh, हमारे पास कोल्ड था प्रेशर था और थर्ड वन टेस्ट का था तो उनके एक्शन पोटेंशियल रिलीज हुआ न्यूरल पाथवे से द ब्रेन डिस्टिंग्विश स्टिमुलाई फ्रॉम द डिफरेंट रिसेप्टर बाई द एरिया इन द ब्रेन वेयर द एक्शन पोटेंशियल अराइव नाउ द ब्रेन क्या करते हैं वो डिस्टिंग करते हैं स्टिमुलाई को जब हमारे पास सबमिशन या आप कह लें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आती है तो ब्रेन क्या करता है ब्रेन उस स्टिमुलस को अलग अलग करता है जैसे उसको जितना फॉर एग्जाम्पल एक एक चीज है एक एट अ टाइम बहुत सारी चीजें फील हो सकती है एट अ टाइम बर्न भी हो सकता है एट अ टाइम कोई प्रेशर भी हो सकता है कोई ऐसी चीज जो बर्न भी है और उसके साथ प्रेशर भी है तो वो ब्रेन क्या करता है जो स्टिमुलस उसके साथ उसके पास आ रहा है इंफॉर्मेशन लेके उसके अकॉर्डिंग उसको डिफ्रेंशिएट करता है कि दैट द स्टिमुलस फॉर द कोल्ड दैट द स्टिमुलस फॉर द हॉट और दैट द स्टिमुलस फॉर प्रेशर ओके 
now the amplification and adaptation okay amplification uh, um, amplification and adaptation amplification is the threatening of a stimulus energy by cell in sensory pathway it's the threatening of a stimulus energy it's just a straightening is a power uh, making more powerful the stimulus energy by cell in this sensory pathway sensory adaptation is decrease the responsiveness to continue the stimulation sensory adaptation is is just the adaptation uh, the process of adaptation it means someone or something are adopt adopt that condition for example agar ek banda hai jo ke deal kar raha hai ek particular temperature normally agar hum iske example de de jaise jo thode zyada temperature pe deal kar rahe hote hain jaise cook hai hamare paas wo ek particular temperature ko us cheez ko touch kar sakte hain क्योंकि वो बार बार उनके जो सेंसेस होते हैं या जो उनके सेंसर रिसेप्टर्स होते हैं वो इस टेम्परेचर से हावनो रखते हैं या हैबिचुएट हो चुके होते हैं जिसको हम एडॉप्ट करते हैं कि वो उस टेम्परेचर को अडॉप्ट कर चुके होते हैं तो इसलिए उनका क्या होता है उनका उस उसके अकॉर्डिंग वो सेंसरी रिस्पॉन्सेज जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं या वो अडॉप्ट होते हैं तो वो जल्दी उसको आ, आ, कह सकते हैं कि वो जल्दी उसको नहीं लेते या उसको जल्दी सेंस नहीं करते जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल भी आ सकती है कि सम ऑफ दी सम ऑफ द पीपल हैव मोर सोर और मोर स्पाइस कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्पाइस लेते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नहीं ले सकते जो बहुत ज्यादा लेते हैं उनकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं या टेस्ट रिसेप्टर जो हमारे टेस्ट रिसेप्टर है वो क्या होता है वो अडोप्टेड होते हैं उस उस लेवल ऑफ स्पाइस से तो वो हमारे पास अडोप्टेशन होती है और उसका जल्दी आप कह लें कि उस अमाउंट ऑफ स्पाइस से उसकी स्टिमुलेशन नहीं होती ओके जी नाउ टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर दियर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू द चेंज इन केमिकल कंसल्टेशन कीमो रिसेप्टर होते हैं कुछ जो कोई भी कोई भी ऐसे चेंज जो कि केमिकल कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं या उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड होते हैं ओके जी देन पेन रिसेप्टर्स बॉडी में हमारे डिफरेंट जगह ऑफ पेन रिसेप्टर्स है जिसको हम नोसोसेप्टर रिसेप्टर नोसोसेप्टर्स बोलते हैं नोसोसेप्टर्स बोलते हैं या पेन रिसेप्टर्स बोलते हैं दे नॉर्मली एक्टिवेट व्हेन देयर इज अ टिश्यू डैमेज कोई भी टिश्यू डैमेज हो रहा है कोई कट है बॉन्ड है कोई ऐसी चीज है कोई प्रेशर पड़ रहा है बॉडी के ऊपर सही है उसको उस उस रिसेप्टर उस टाइम में हमारे पेन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं ओके जी नेक्स्ट इज थर्मो रिसेप्टर थर्मो रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द बॉडी बॉडी टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल इट माइट बी के बॉडी टेम्परेचर अगर हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड हो रहा है या कोई ऐसी चीज जिसको हम टच कर रहे हैं वो कोल्ड uh, है या हॉट है उसको जो सेंस करने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं थर्मो रिसेप्टर मिकेनो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिकेनिकल फोर्सेज इट इज नॉर्मली रिस्पॉन्ड टू दी मैकेनिकल फोर्सेस बॉडी के ऊपर हमारे पास कोई भी मैकेनिकल फोर्सेस लगते हैं कोई भी प्रेशर है वेट लिफ्टिंग है या कोई ऐसे जो कैलेटल मसल्स के ऊपर नॉर्मली लगते हैं वो हमारे पास मैकेनिकल फोर्सेस होते फोटो रिसेप्टर्स फोटो रिस्पॉन्ड टू द लाइट फोटो रिसेप्टर नॉर्मली हमारे पास होते हैं दैट इज रिस्पॉन्ड टू द लाइट जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जैसे अगर हम बहुत ज्यादा किसी लाइट को एकदम से देखते हैं तो हमारे फोटो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं या नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मो रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सोलूट इन कंसल्टेशन ये सोलूट इन चेंज इन कंसल्टेशन को डिटेक्ट करते हैं ओके जी अच्छा जी अब हमारे पास आ, हमने स्टडी की स्लाइड में कि हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं केमो रिसेप्टर्स हैं थर्मो रिसेप्टर हैं फोटो रिसेप्टर्स हैं जो प्रीवियस स्लाइड में है अब इन रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए कुछ मॉड्यूलेटर्स होते हैं मॉड्यूलेटर्स का मतलब ये है कुछ स्टिमुलस होते हैं ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसको एक्टिवेट करती है या उसको ट्रिगर करती है ठीक है तो मॉडलिटीज में हमारे पास सबसे पहले आती है हीट जैसे ये हीट है हीट का मतलब ये है या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या बॉडी टेम्परेचर बॉडी का कह ले किसी भी सब्सटेंस का मटेरियल का मैटर का कह ले कि बॉडी उसका जो टेम्परेचर होगा डिक्रीज करने से या इंक्रीज करने से जो केमो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे सॉरी थर्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो ये नेक्स्ट हमारे पास होता है मॉड्यूलेटर 
जो मॉड्यूलेटर है वो है, है हमारे पास ही लाइट साउंड प्रेशर और केमिकल चेंजेस हम केमिकल चेंजेस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते केमिकल चेंजेस इज वन ऑफ द वन मॉडलिटीज टू द रिसेप्टर्स ये केमिकल चेंजेस बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस है जो हमारे इंटरनली बॉडी में होते हैं इट माइट बी इन्फेक्शन इट माइट बी इन्फॉर्मेशन इट माइट बी एनी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस और जरूरी नहीं है कि ये चेंजेस किस इन्फेक्शन से हो किसी बैक्टीरिया वायरस से हो ये समटाइम हमारे हार्मोनल चेंजेस से भी होते हैं ओके जी हम स्पेशल सेंसेस हम बात करते हैं सेंसेस की तो अब हमारे पास सबसे पहले जो स्पेशल सेंसेस आती है वो है हेयरिंग अब हेयरिंग क्या है जब भी कोई हम हेयरिंग या हाउ वी डिफाइन द हेयरिंग द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट विकेशन वेव्स इन द एयर दैट कॉज द टेम्फानिक मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी मटेरियल नॉर्मली दैट इज द वेव्स जो कि एयर में आती है और वो टेम्फानिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करती है हमारी एयर में एक टेम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसको वाइब्रेट करती है Hearing is the perception of sound in the brain from the vibration of air wave. जब ये is a perception, it's just a perception of sound. ये sound है जब हवा बहुत सारी वेबलेंथ के साथ vibrate करती है और हमारे air में जाती है और उसके sound जो हमारा brain उसको percept करता है उसको हम hearing बोलते हैं There are uh, the three bones of the middle ear transmitted the vibration of the moving air to the oval window of the cochlea on the cochlea hamare paas normally teen bone hote hain ya three bones hote hain wo kya karti hai wo is air ko jo ya vibration ko hai usko transmit karti hai so ye at the end hamare paas cochlea hota hai cochlea ke गोकेला के ऊपर जाके ये हमारे पास एक इन द फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है दिस वाइब्रेशन क्रिएट प्रेशर ये वाइब्रेशन जब ये वेव वाइब्रेट होती है प्रेशर क्रिएट uh, करती है ओके प्रेशर इन अ फ्लूइड इन अ गोकेला दैट ट्रैवल थ्रू द वेस्टिबुलर कैनाल द प्रेशर वेव इन द कैनाल कॉज द बेजल मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट बेंडिंग इट्स हेयर सेल्स okay these bending of hair cells depolarize the membrane of mechanical receptors and send the action potential to the brain via auditory nerve hamare paas kya hota hai ki ye vibration jo hai wo air hair cell ke depolarize hota hai membrane hamare paas potential produce hota hai mechanical receptor ke through wo move karke jata hai aur hamare paas action potential generate hota hai aur uske liye responsible jo nerve hoti hai wo order ऑडियोटरी नर्व होती है ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास ये कुछ कैनाल्स है पोस्टीरियर कैनाल ये इंटरनल डायग्राम है एयर की एंटीरियर कैनाल पोस्टीरियर कैनाल लेटरल कैनाल ओके दैट इज गोकेला गोकेला जो है ये ये रिस्पॉन्सिबल होती है नॉर्मली ये ऑडिटरी ऑडिटोरी नर्व जो है ये ट्रांसफर करती है उस वाइब्रेशन को जो यहाँ पे हमारे पास आती है और उस वाइब्रेशन और प्रेशर वेव को ट्रांसफर करती है इम्पल्स के थ्रू टूअर्ड द सी एन एस और उसको एक हेयरिंग या हमारे एक साउंड के थ्रू हम जो है वो सेंस कर रहे होते हैं ओके नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट टेस्ट सेंस नेक्स्ट सेंस जो है वो टेस्ट है टेस्ट को अगर हम नॉर्मली Testation, testation is depend on the detection of a chemical called testins. जो testin होते हैं gestation इसको बोलते हैं या testin वो chemical है जो कि uh, taste uh, आप कह लें कि uh, chemical है जिससे हम feel करते हैं या जिससे हम identify करते हैं taste को ऑलिफेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्मली स्मेल इज डिपेंड ऑन द डिटेक्शन ऑफ ऑरिडेंट्स Odorants, odorants molecules. अगर हम testants की बात करें तो testant gestation के लिए responsible होते हैं ये stimulus है या वो जो uh, sensory chemical है जिससे testant हम taste find out करते हैं और olfaction से 
अल्फाक्शन के लिए हम ऑडोरेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं ओके okay, जी टेस्ट की बात करें इन ह्यूमन इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या फिजियोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन द रिसेप्टर सेल्स फॉर टेस्ट आर मॉडिफाई एपिथेलियल सेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेस्ट पर जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल सेल इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट पर जो टंग के ऊपर होते हैं डिफरेंट टेस्ट पर होते हैं ओके जी देयर आर फाइव टेस्ट परसेप्शंस फील sour salty bitter and uh, some of glutamate type of the aap keh le ke glutamate like the taste hota hai usme theek hai in in tin uh, all of these five have different taste bud for the detection for example sweet taste ke liye three days uh, taste bud alag hai sour ke liye alag hai aur सॉल्टी uh, के लिए अलग है बिटर के लिए अलग है फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज जो सॉल्टी है तो वो सिर्फ सॉल्ट जब वो आप कोई भी चीज थ्रू बकल कैविटी लेते हैं तो वहां पे हमारे पास अगर वो सॉल्टी है तो यहाँ से जो जो सॉल्टी uh, uh, हमारे जो टेस्ट बर्ड होंगे वो सेंस करेंगे और वो ट्रांसमिट करेंगे इंफॉर्मेशन टू वर्ड द्रेन के अब जो है uh, जो वॉल्टियर uh, है उसने एक सॉल्टी चीज खाई है या आप एक्सपीरियंस करते हो कि उसका टेस्ट आपको एज अ सॉल्टी फील होता है इस टाइप ऑफ टेस्ट कैन डिटेक्ट इन द रीजन ऑफ द टर्म जैसे हम बोल रहे हैं कि इन सब के जो टेस्ट होते हैं वो हर रीजन टंग में प्रेजेंट होते हैं वेन अ टेस्ट रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड द सिग्नल ट्रांजेक्शन ट्रांसड्यूस टू दी सेंसरी न्यूरॉन टेस्ट रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं स्टिमुलेट का मतलब ये होता है कि उसको वो फॉर एग्जांपल कोई स्वीट कोई सॉर की बात कर रहे बिटर की बात कर रहे उसने उसको सेंस किया सेंस का मतलब है उसने उस रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया और उसके बाद वो ट्रांसड्यूस हुई टू द सेंसर न्यूरॉन उसके बाद ओनली ईच ईच टेस्ट टेस्ट सेल हैज ओनली वन टाइप ऑफ रिसेप्टर हर सेल टेस्ट सेल में एक टाइप फॉर एग्जांपल एक एक टेस्ट सेल है टेस्ट है तो उसमें सिर्फ एक ही टाइप या तो वो बिटर होगा या सॉल्टी होगा या सोर होगा ओके जी अगर हम इसकी बात करें टेस्ट बर्ड है ये हमारे पास दिस आर टेस्ट बर्ड सरफेस ऑफ अ टंग दीज आर टेस्ट पोर टेस्ट हेयर की बात करें ये द टेस्ट हेयर जो हमारे टंग पे प्रेजेंट है ओके okay, uh, गैस्ट्री सेल्स जो हम गैस्ट्री सेल बोलते हैं इज गैस्ट्री सेल इसको नॉर्मली टेस्ट सेल बोलते हैं दिस आर दी सपोर्टिंग सेल सपोर्टिंग सेल नॉर्मली इसको स्ट्रेटन कर रहे होते हैं और ये सेंसरी नर्व फाइबर है ये अगर ये टेस्ट बर्ड फॉर एग्जांपल इज जस्ट फॉर दी सोर तो ये सेंस करेगा सिर्फ सोर को और ये जाके इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व के थ्रू जाके सिग्नलिंग करेगा और ट्रांसड्यूट करेगा ट्रांजेक्शन के थ्रू ये पहुंचाएगा कि ये स्टिमुलस जो है वो सोर का है या बिटर का है ओके okay, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्मेल ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर सेल्स आर न्यूरॉन दैट लाइन द अपर पोर्शन ऑफ दी नेजल कैविटी नॉर्मली हमारी जो नेजल कैविटी है जो नेजल के अंदर जो कैविटी है उसके जो अल्फेक्ट्री रिसेप्टर्स है वो प्रेजेंट होते हैं वो न्यूरोनल फॉर्म में देर इज अपर पोर्शन बिल्डिंग ऑफ ऑर्डर ऑर्डर मॉलिक्यूल टू रिसेप्टर ट्रिगर अ सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथ पे सेंडिंग पोटेंशियल टू द ब्रेन हमें पता है ऑडोरेंट्स जो है वो वो जैसे हमारे पास टेस्टिन है वो स्टिमुलस है फॉर द टेस्ट के लिए और ये ऑडोरेंट जो है वो स्टिमुलस है फॉर स्मेल आप कह ले के ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर के लिए ये उसके ऊपर आते हैं डिटेक्ट करते हैं स्मेल डिफरेंट स्मेल वो डिटेक्ट करते हैं एक्टिवेट होते हैं और ब्रेन तक पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करते हैं विजन द लास्ट वन सेंस इज विजन द ह्यूमन रेटीना कंटेन टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स रोड्स एंड कॉन रोड्स आर लाइट सेंसिटिव बट दे डू डू नॉट डिस्टिंग कलर रोड्स जो हमारे पास फोटो रिसेप्टर है वो क्या होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं बट डिस्टिंग नहीं करते कलर को कौन डिस्टिंग कलर बट दे दे आर नॉट एज सेंसिटिव टू लाइट दे कौन नॉर्मली जो कौन से सेप्टर होते हैं वो कलरिंग को डिस्टिंग करते हैं जो पेशेंट जिनमें 
सम पेशेंट हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे हम बोलते हैं कलर ब्लाइंड होते हैं वो कलर ब्लाइंड का मतलब ये है कि उनके कौन से रिसेप्टर जो है वो डिग्रेड हो जाते हैं या या आप कह लें कि ना जेनेटिकली डिग्रेडेशन होती है उनमें कलर ब्लाइंडनेस होती है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन के जो लाइट में देख सकते हैं उस कलर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लेकिन एट द नाइट टाइम वो नहीं दे सकते तो उस सब के लिए हमारे पास ये रिसेप्टर की सेंसिटिविटी होती है या ये रिसेप्टर उस पेशेंट में डिग्रेड हुए होते हैं डी जनरेट हुए होते हैं इन ह्यूमन अगर ह्यूमन आई की बात करें कौनस आर कौन कौन रिसेप्टर की बात करें आर कंसनट्रेटेड इन द फोवा द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड फोवा फोवा इज द सेंटर ऑफ अ विजुअल फील्ड एंड रोड आर द मोस्ट कंसनट्रेटेड अराउंड द पेरिफरी ऑफ रेटिना ये फोवा फोवा हमारे पास क्या होते हैं ये सेंटर होता है विजुअल फील्ड जहाँ विजन बनता है वहाँ उसका सेंटर होता है सही है और इस आ, ये सराउंड होते हैं कौन रिसेप्टर रेटिना के अराउंड अनरोड जो है वो रेटिना के अराउंड होते हैं अगर हम इस तरह बोले कि कौन रिसेप्टर जो है वो सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड में होते हैं और रोड रिसेप्टर्स जो है वो पेरिफ्रल रेटिना में होते हैं इन ह्यूमन आई थ्री फ्रेगमेंट इन ह्यूमन आई द थ्री three pigment uh, pigments are called for photos 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 in detected light of a different way okay um photos in hote hai jo detect karte hai different wave ki light ko for example uh, wavelength red green and blue hamare paas photos in hote hai photo फोटोसिन होते हैं फोटोसिन डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ को नॉर्मली ये डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास ग्रीन लाइट ग्रीन रेड लाइट होती है उसके बाद ग्रीन की होती है एंड ब्लू की होती है ओके प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन बिगन इन रेटिना जो विजुअल इंफॉर्मेशन के प्रोसेस वो रेटिना से स्टार्ट होती है एब्जॉर्शन ऑफ लाइट बाय रेटिनल ट्रिगर सिग्नल ट्रांजेक्शन पाथवे ओके जी क्लास ये तो हमारे पास था सेंसरी सिस्टम और हमने इसमें से स्पेशल सेंसेस स्टडी किए हैं जिसमें हमने पहले सेंसर रिसेप्टर को स्टडी किया सेंसर रिसेप्टर के बाद हमने स्टडी किया डिफरेंस जो हमारे स्पेशल सेंसेस है जैसे हेयरिंग है स्मेल है टेस्ट है विजन है ओके थैंक यू सो मच क्लास ये थी हमारी एंड ऑफ क्लास अब नेक्स्ट क्लास हम इनशाला कंटिन्यूएशन रखेंगे इसी सेंसेस को ओके थैंक यू क्लास